Aparecida, altar Mariano da Fé. Muito bom dia a todos, a você Romeiro, Romeira de Nossa Senhora, que nesta manhã de sexta-feira se encontra na casa de Nossa Senhora. A você nossa saudação fraterna, sua Romaria, o seu grupo e sua família. E nossos cumprimentos a todos aqueles que nos, com, nos acompanham de casa através da TV Aparecida, da Rádio Aparecida e do Aparecida ao vivo, nosso portal a12.com. Que alegria podermos juntos com vocês formar a Assembleia Orante, neste bonito e forte tempo da quaresma, já nos preparando espiritualmente para este grande momento no Santuário Nacional da 16ª Romaria do Terço dos Homens, para bem celebrarmos, para bem vivermos esses dias de espiritualidade, de encontro com Deus e de fé. Com humildade, nos aproximamos do altar do Senhor e apresentamos nossa vida e nossa gratidão. É hora de agradecer, é hora de louvar, é hora de reconhecermos a beleza da presença de Deus em nossas vidas. Estamos na capital Mariana da Fé, aqui pulsa o coração católico do Brasil. E porque estamos na casa de Nossa Senhora, celebremos cantando a uma só voz. Confessas teu pecado, ele é justo e compassivo, cantarás purificado os louvores do Deus vivo. Volta, meu povo, ao teu Senhor e exultará. Preside a nossa celebração o missionário redentorista Padre Coutinho, trabalha na pastoral do Santuário Nacional. Nós temos a presença de outros concelebrantes que agora irão se apresentar dizendo o nome e o lugar de onde vieram. 
Sou o padre Wilson José Ronfini, pertenço à Arquidiocese de Cascavel, Paraná, e sou pároco da paróquia Nossa Senhora Consolata de Cafelândia. Estou acompanhando a Romaria do Terço dos Homens, que pertence à paróquia de Catanduvas. Sou o padre Juraci, rei de Matos, diocese de Bragança do Pará, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Estou acompanhando a Romaria do Terço dos Homens. Padre Elvis, da paróquia de São José da Lagoa, Nova Era, Diocese Tabira e Fabriciano, estamos com a Romaria do Texto dos Homens de nossa paróquia. Diácono Permanente, José Antônio Fracalossi, sou da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Dom Eliseu e pertenço à Diocese de Bragança. Estou acompanhando a Romaria do Terço dos Homens. Acolhemos a todos, especialmente aqueles que vieram para a 16ª Romaria do Terço dos Homens, com uma calorosa salva de palmas. Bem-vindos, bem-vindas ao Santuário Nacional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Tempo privilegiado da graça de Deus. Tempo da quaresma. Tempo do deserto. Tempo de encontro muito especial com Deus, com os nossos irmãos. Porque é tempo de conversão, é tempo de mudança de vida. Logo no início da nossa Eucaristia, vamos nos colocar diante mais uma vez da misericórdia de Deus. E vamos pedir perdão das nossas faltas, dos nossos pecados, para que possamos celebrar dignamente essa Eucaristia cantando. Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Das intenções colocadas no início da Eucaristia, nós tavemos, vamos rezar de maneira especial pelo descanso eterno de Antônio Pereira Júnior, um ano de falecimento e Pedro Bernardes Ferreira. Rezamos 
para que as suas famílias, né, agora unidas cada vez mais ao Pai, possam agradecer a vida deles, que foi muito rica no meio de nós. Concedei, Senhor, que vossos fiéis se preparem dignamente para a festa da Páscoa, de modo que a mortificação corporal que assumimos traga fruto e renovação a nosso espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Liturgia da Palavra. A atitude do cristão diante da Palavra do Senhor é de escuta, de contemplação, para depois plantá-la na vida. Ouçamos. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor, se o ímpio se arrepender de todos os pecados cometidos e guardar todas as minhas leis e praticar o direito e a justiça, viverá com certeza e não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele, viverá por causa da justiça que praticou. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Mas se o justo se desviar de sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? Da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Por causa da infidelidade e do pecado que cometeu, por causa disso morrerá. Mas vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouve, vós da casa de Israel, é a minha conduta que não é correta? Ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida. Arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá, não morrerá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. Quem haverá de subsistir, mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. Senhor, ponho a minha 
esperança, espero em sua palavra, a minha alma espera em vós, Senhor, mais que o vigia pela aurora. Sim. Espere Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. Se Sai para bem longe toda a vossa iniquidade Criai em vós um novo espírito e um novo coração Louvor a vós, ó Cristo, Cristo, verbo de Deus Louvor a vós, ó Cristo, Cristo, Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei dos homens dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouviste o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão Patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares 
o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma salva de palmas. Nós colhemos com muita alegria aqui no altar do Santuário da Mãe Aparecida a você que nesta manhã está aqui na casa da Mãe de Deus. Que bom, né? Nós já estamos percebendo, né? Os homens, né? Para realizar essa experiência de Deus, o Terço dos Homens, que é uma ação transformadora de evangelização na igreja hoje, enriquecendo principalmente as famílias. Nós acolhemos o missionário redentorista, o irmão André, que trabalha na pastoral desse santuário, acolhemos os ministros da palavra aqui do santuário, os ministros da Eucaristia, também o ministro da Eucaristia das outras paróquias, o Edmar e a Márcia, que nos ajudam a cantar, a louvar, a agradecer a este momento de Deus aqui na casa da mãe. E uma saudação toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através da TV Aparecida e através do Aparecida ao vivo do Portal ao 12, do Portal A12. Que bom! Você em casa e nós na casa da mãe realizamos a mesma experiência, o encontro dos irmãos com Jesus Cristo. E nesse primeiro momento do nosso encontro com Jesus, estamos ao redor da mesa da palavra. E a palavra de Deus, que é atual, a palavra de Deus que é transformadora, mais uma vez, ela é proclamada. Proclamada. Isso significa né, que é um anúncio específico para cada um de nós que estamos aqui, que estamos em casa. Essa palavra de Deus, né? por que, que ela é muito importante? Ela é atual. Ela é renovadora. E principalmente para nós hoje, nesse tempo quaresmal, de penitência, de jejum, de caridade, e principalmente de escuta, escuta da palavra de Deus. Primeira leitura, meus irmãos e minhas irmãs, que foi proclamada para nós, lá do livro, lá do Antigo Testamento do profeta Ezequiel. Nós separamos para assimilar, procurar entender e compreender esta palavra. Aí nós vamos perceber que esta palavra, ela vai de encontro com a proposta de conversão que a igreja colocou para todos nós através da campanha da fraternidade. Qual é o sonho da campanha da fraternidade? Fraternidade e sociedade. Mais fraternidade e sociedade só é possível quando nós vivemos como irmãos. Quando nós construímos, quando nós somos presença de família de Deus. Aí sim, nós vivemos numa sociedade fraterna de irmãos. E Ezequiel, ele convoca e chama o povo de Deus para uma reflexão importante. Nós somos chamados para realizarmos uma experiência com Deus profunda. E a experiência com Deus leva-nos a esta realidade. Realidade da justiça. Praticantes, amantes da justiça de Deus. Aí sim, nós podemos começar não só a sonhar mas a realizar esse sonho possível de fraternidade e sociedade. Aí sim. Mas o ponto central, meus irmãos e minhas irmãs, tem que ser o que o profeta Ezequiel fala. 
temos que ser presença do que? Da justiça de Deus. E quando nós somos levados pelas ideias do mundo, e quando nós somos levados, e o pior, quando nós somos saciados por esse materialismo que invade a sociedade de hoje, gerando uma sociedade não de justiça, mas gerando uma sociedade, como fala Ezequiel, de ímpios. Quem que é o ímpio? Todo ímpio é toda aquela pessoa que está afastada, que está longe, que está distante, que vive aí amargurada pela experiência que destrói a pessoa humana. E que experiência é essa? É o pecado. O ímpio é aquele que pratica e é aquele que é presença da ausência, isso é do pecado no mundo de hoje e quantos ímpios e quantas vezes nós que nos colocamos diante de uma realidade dizendo que somos cristãos que somos seguidores de Jesus Cristo mas como se vivemos como os ímpios afastados marcados pelo pecado e esse tempo privilegiado da graça de Deus, vejam bem, que é a quaresma, palavra de Ezequiel vem mostrar para cada um de nós, para mim, para você que está aqui no santuário, para você que está na sua casa, quem somos nós? Quem somos nós? Justos ou ímpios? Nós somos frutos da experiência da justiça de Deus no mundo de hoje? Será que as pessoas nesta sociedade tão sonhada de fraternidade, será que elas conseguem perceber, ver em cada um de nós o fruto da presença transformadora de Deus que é a justiça? E é por isso então que o evangelista Mateus começa dizendo para nós, que a nossa justiça seja bem maior do que a dos fariseus, dos doutores da lei. O que quer é que a justiça seja maior? Porque a justiça deles está marcada pela lei. Né? Se eu cumprir a lei, eu sou justo. Mas aí Jesus vem e coloca uma lei que supera todas as leis. A vossa justiça, ela será verdadeira se for maior do que a deles. O que significa a maioridade da justiça de Deus diante de todas as leis que existem no mundo de hoje? É o amor. O próprio Deus se, se esvaziou-se totalmente de si mesmo, enviando ao mundo o amor, enviando ao mundo o seu Filho Jesus Cristo. Para quê? Para nos salvar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, né, a salvação... Essa experiência íntima que nós cristãos devemos ter com Deus, se dá através da prática do amor. E a prática do amor, ela vem como exercício fundamental do quê? Da justiça. E a justiça nada mais é do que viver no amor de Deus, do que praticar o amor de Deus. Está acima de tudo. Está acima de tudo. É o amor de Deus e a prática da justiça. Então, nesse tempo de quaresma... Nós falamos que é de jejum, que é de penitência, que é de caridade, precisamos de escuta da palavra de Deus. Nós temos que estarmos mais atentos. Atentos à palavra. Cada momento da palavra de Deus é um momento de transformação. Momento de conversão. Momento de vida nova. Aí está o sentido da quaresma. E quantas vezes que na quaresma né, nós, faz, nós realizamos penitências absurdas. Mas esquecemos da essencial, que é a prática do amor. É isso que a palavra de Deus vem dizer para nós. Por quê? Meus irmãos e minhas irmãs. O coração humano, o coração de cada um de nós, ele é. Preste bem atenção. O nosso coração, ele é, por excelência, a habitação da justiça. Seu coração é a habitação da justiça. A habitação do Espírito Santo de Deus, não é do ódio, não é do rancor, não é da indiferença, não, é o lugar da justiça, é o lugar do amor. 
E é por isso que Jesus fala no Evangelho. De que adianta você vai lá oferecer um sacrifício para Deus, mas dentro do seu coração está divisão. Está injustiça. Estão os gestos dos ímpios. Primeiro vai lá reconciliar, vai reconciliar. Pois você vai oferecer o seu sacrifício para Deus. Olhe bem. Vai reconciliar com teu irmão primeiro. Aí você vem oferecer a sua, o seu sacrifício, o seu holocausto para Deus. Então Jesus quer mostrar que o fundamento é a essência. Nosso relacionamento com Ele, com o Pai, com o Divino Espírito Santo. Se dá através da prática da justiça. Aí nós vemos que a prática da justiça é a essência do cristianismo. É a essência do cristianismo. E nós sofremos, e sofremos muito neste mundo, pelas ações dos ímpios, pelas injustiças, que vai gerando pobreza, que vai gerando violência, que vai gerando desigualdade na sociedade que nós vemos hoje. Então, meus irmãos e minhas irmãs, chegou a hora de nós cristãos tomarmos consciência. Chegou a hora de viver e chegou a hora de praticar a justiça. Chegou a hora. Como nós estamos na casa da mãe, mais uma vez olhando lá para a imagenzinha da senhora aparecida. Ela é que tem esse título da mãe da justiça, porque é a mãe de Jesus Cristo. A justiça do Pai no meio de nós. Vamos pedir a Maria que ela abençoe e ajude a cada um de nós, que estamos aqui na sua casa. A você que está aí na sua casa, que parou tudo também para ouvir a palavra de Deus, que Maria então ajude a cada um de nós, para que esse tempo de quaresma, possa ser realmente, um tempo de prática da justiça, prática do amor, e prática da vida nova, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e agora nós vamos então ficar todos de pé, e nós vamos então colocar as nossas preces e os nossos pedidos. Lembrando sempre que Deus, Ele sempre está preocupado com cada um de nós. Para que a prática da justiça seja sinal de vida nova, de conversão. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, elevemos nossas preces na certeza de que seremos acolhidos por vós. Por isso nós pedimos, Pai Santo, dai-nos a paz, todos. Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei de nós instrumentos do vosso reino e guardai-nos todos em vossa bondade, rezemos. Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei com que as comunidades vivam com alegria e compromisso, o Evangelho de vosso Filho, rezemos. Pai Santo, dai-nos a paz. Fazei reinar no meio da sociedade, atitudes de paz e de respeito à vida, de reconciliação e de perdão, rezemos. Pai, Pai Santo, Santo dai-nos a paz. Fazei-nos todos progredir em cada dia na verdade do Evangelho de Jesus e nos libertarmos, rezemos. Pai Santo, dai-nos a paz. Tudo isso nós pedimos ao Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística, partilhar e agradecer. Sob o altar nós colocamos o pão, o vinho, nossa gratidão, nosso ofertório a Deus. Você que está aqui no santuário, quer fazer o seu ofertório, pode se dirigir aos corredores, aos cofres que aí estão, ou espalhados pelo Santuário Nacional. Desde já, o nosso muito obrigado pela sua generosidade cristã, pelo seu donativo, que Deus o abençoe muito. E você de casa que nos acompanha, faça parte da família dos devotos, sua fidelidade é muito importante. Vamos juntos evangelizar. Enquanto nós oferecemos a Deus o que é de Deus, 
nós cantamos. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Acolhei, Senhor, com bondade, esses dons para o sacrifício que nos reconcilia convosco. E no vosso grande amor, dai-nos de novo a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Receber em nossa salvação. Na verdade é digno e justo. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Vós quisesse que rendêssemos graça por meio da abstinência, para que ela nos, para que ela seja oferecida como salvação para nós pecadores e moderemos os nossos excessos, partilhando o alimento com os necessitados, sejam imitadores da vossa bondade. Por isso, com a multidão dos anjos, nós os glorificamos com o um hino de louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, Osana, Osana nas alturas. Bendito. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue. Abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. Vos agradecemos que nos tornasse dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, os quais já foram mencionados no início desta Santa Missa, que adormeceram na esperança da ressurreição. E todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dá-nos participar da vida eterna, como a Virgem Maria, Mãe de Deus, são José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. uma vez nós vamos rezar a oração do justo a oração da nova sociedade a oração de todos irmãos Pai nosso que estais nos céus santificado, santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino, reino seja feita a vossa vontade, vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos de todos os males, ó Pai dai-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia estamos sempre livres do pecado Protege todos os perigos, quando aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. 
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Feliz somos nós, convidados, para a ceia do Senhor. Eis aqui, presente, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, só Ele. Só Ele é que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada... Mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da nossa comunhão. Senhor Jesus, venha ao nosso encontro. Vamos a Ele com piedade, com reverência e amor. Você que está aqui no Santuário Nacional, for comungar. Aproxime-se dos ministros ao longo dos corredores. Comungue na frente do ministro, em seguida dê lugar a seu irmão para que também ele possa fazer a comunhão. Você que está em casa, nos acompanha nessa transmissão, faça a comunhão espiritual, alimente-se da palavra de Deus e desta liturgia.
Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Jesus, manso, humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossas orações serão causa de transformação da humanidade à medida em que nós nos comprometermos uns para com os outros na construção do reino de Deus. E para que isso aconteça, nós necessitamos de boas e santas vocações. Essa grande Romaria do Terço dos Homens é uma bonita oportunidade para que surja na igreja, nas dioceses, para os missionários redentoristas, boas e santas vocações. Por isso, eu faço um apelo a você jovem, que sente aí dentro do seu coração, o desejo de deixar tudo para seguir Cristo Jesus, ser um evangelizador. Eu lhe faço um convite, venha ser missionário redentorista conosco. Vamos transformar o mundo através das nossas atitudes, do nosso compromisso e da nossa oração cristã. Nos procure através dos diversos meios, principalmente pelo nosso portal a 12.com barra vocacional ou aqui na pastoral vocacional do Santuário Nacional, pedindo boas, santas vocações ao Deus da Messe, nós cantamos, dai-nos Senhor vocações, vamos cantar pedindo... Senhor, este sacramento da Santa Ceia nos restaure para que, purificados da lei da antiga culpa, sejamos admitidos na comunhão do mistério da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Eis que é chegado o momento mariano, o momento da nossa consagração à Nossa Senhora. Você que está aqui no Santuário Nacional, voltando o seu olhar para a imagem de Aparecida, estenda a sua mão em direção a ela. Vamos juntos renovar o nosso compromisso cristão de fé, compromisso batismal, a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos filhos e filhas, mas cheios do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado aos vossos pés, consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, 
vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-os fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Acenando para a Senhora Aparecida, pedindo esta bênção. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a Rainha, a Padroeira, a Mãe do Perpétuo Socorro, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre amém irmãos e irmãs glorificai a Deus com vossa vida e de em paz e o Senhor vos acompanhe graças a Deus nossas palmas a Senhora Aparecida a ela o nosso louvor e o nosso amor Meus irmãos e minhas irmãs, depois do cântico final, para você que está aqui no santuário, a bênção dos objetos. E para você que está em casa, continue sintonizado na nossa alegre programação. Serão dias de festa, dia de oração e de muita espiritualidade, essa 16 sexta Romaria do Terço dos Homens. Às 18 horas, a Santa Missa aqui no santuário, procissão luminosa, vigília, diversos momentos de oração. Acompanhe e seja sintonizado conosco. Grande abraço, até a próxima, nosso cântico final. Música